Jeremías 13. Dos señales de advertencia. Este capítulo parece ser una recopilación de varias señales y palabras proféticas dadas a Jeremías en diferentes momentos. A. La señal del cinto podrido. 1. 1 a 5. Jeremías esconde el cinto podrido. Así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino, y ciñelo sobre tus lomos, y no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová, y lo puse sobre mis lomos. Vino a mi segunda vez palabra de Jehová, diciendo, toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Eufrates, y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Fui, pues, y lo escondí junto al Eufrates, como Jehová me mandó. Ah, ve y cómprate un cinto de lino, llave, el Dios del pacto de Israel, le dice a Jeremías que tome un cinto y que lo atare alrededor de sí mismo como una lección objetiva. El cinto estaba asociado con las vestiduras sacerdotales tanto para el sumo sacerdote, Éxodo 28, 4, como para el sacerdote regular, Levítico 16, 4. Un cinto así era un signo de dignidad y nobleza. Y, algunos, como Harrison, creen que este cinto era más propiamente un cinturón o un taparrabos, pero parece que se entiende mejor como un cinturón decorativo, algo así como una faja. 2. Si Jeremías vistiera el atuendo profético tradicional, habría estado vestido con una túnica bastante ajustada de tela tosca con un manto de pelo sobre ella. Un cinto de lino alrededor de su cintura, como el que usaban los sacerdotes y la nobleza rica, lo habría convertido en una especie de espectáculo. Thompson. Ve, levántate y vete al Eufrates, y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Dios le ordena a Jeremías que haga un largo viaje, todo el camino hacia el norte, y algo al este, hasta el río Eufrates. Esta era la dirección de donde vendrían los futuros conquistadores de Judá. Una vez allí, enterraría el cinto, probablemente junto al río. Y, algunos piensan que Jeremías no fue hasta el Eufrates, sino a una fuente de agua mucho más cercana con un nombre similar. Otros piensan que esto fue simplemente una visión profética. Sin embargo, no hay una buena razón para creer que Jeremías no tomó este largo viaje como una parábola representada. Personalmente, creo que es historia, que Jeremías viajó a Babilonia y regresó dos veces. Morgan. 2. Una desaparición de tres meses por parte del profeta habría causado un gran revuelo en Anatot, y su regreso sin el cinto habría sido motivo de muchos comentarios. Thompson. 3. Por lo tanto, el viaje del profeta hacia allá parece haber sido solo visual, como lo fue con Isaías caminando descalzo, el matrimonio de Oseas con una ramera, Ezequiel acostado del lado 390 días seguidos. Trap. 2. 6 a 7. Jeremías encuentra el cinto podrido e inservible. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová, levántate y vete al Eufrates, y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces fui al Eufrates, y cabé, y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y he aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. Ah, levántate y vete al Eufrates, y toma de allí el cinto. Algunos muchos días después, Dios le ordena a Jeremías que haga el largo viaje una vez más, esta vez para tomar el cinto del lugar donde lo enterró. Ve, he aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. Jeremías encontró lo que probablemente esperaba. El cinto se había deteriorado por la suciedad y la humedad. Todavía existía, pero se había podrido y para ninguna cosa era bueno. No tenía nada de la anterior nobleza y prominencia que una vez mostró. Y, si bien es posible que no se hayan notado las palabras sencillas, esta pequeña actuación llamó la atención y despertó la curiosidad de la gente. No nos culpe si a veces dramatizamos la verdad, debemos ganarnos el corazón de los hombres y, y, para hacerlo, incluso nos atrevemos a correr el riesgo de que nos llamen teatrales. Espurgión. 3. 8 a 11. Dios hará pudrir el orgullo del pueblo. Y vino a mi palabra de Jehová, diciendo así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. 
porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Ah, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. El cinto de nobleza había sido llevado al Eufrates y se había podrido. Así también Judá y Jerusalén serían llevados al Eufrates, y más allá, en su cautiverio venidero, y así Dios haría podrir la soberbia de su pueblo. Y, así como el cinto se había estropeado, así también serían destruidos el craso orgullo de Judá y de Jerusalén. Thompson. B. Vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. En un tiempo, Dios tenía gran utilidad para su pueblo Israel en el mundo, pero ellos habían rechazado a Dios de tal manera que en ese momento no eran para ninguna cosa buena. Esto fue a través de sus tres pecados principales. No quiere oír mis palabras. El pueblo de Dios se había vuelto duro y frío hacia la palabra de Dios para ellos. ¿Qué anda en las imaginaciones de su corazón? El pueblo de Dios, en su lugar, confió en su propio corazón y prefirieron fijar su mirada en ellos mismos que en Dios. Y que va en pos de dioses ajenos para servirles. Cuando dejaron de escuchar a Dios y comenzaron a seguir sus propios corazones, esto los llevó a la corrupción de la idolatría. C. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá. Así como un cinto fino expresa belleza y nobleza, así Dios quiso que su pueblo fuera ornamento de su grandeza para todo el mundo. Si se juntaran a sus lomos, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra. Y el propósito principal y el objetivo final de los seres humanos es estar envuelto alrededor de la cintura de Dios como un accesorio de moda. Cuando estamos en nuestro mejor momento, adornamos a Dios con gloria. Writing. D. Pero no escucharon, debido a sus pecados obstinados y persistentes contra el Señor, Judá no cumplió el noble y hermoso destino que Dios planeó para ellos. Se volvieron inútiles y arruinados como el cinto enterrado. Y, lo que era cierto para la antigua Judá es cierto entre el pueblo de Dios hoy. El plan de Dios es hacer de su pueblo un ornamento noble, una decoración de su propia presencia y obra. Si rechazamos este noble llamamiento, nos volvemos inútiles para su mejor y más elevado propósito y para el nuestro. D. La señal de la tinaja de vino. 1. 12. Toda tinaja llena de vino. Les dirás, pues, esta palabra. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, toda tinaja se llenará de vino. Y ellos te dirán, ¿no sabemos que toda tinaja se llenará de vino? Ah, toda tinaja se llenará de vino. Esta frase proverbial tenía el sentido. Todo cumplirá su propósito. Una tinaja, una jarra de barro para contener vino, no una botella de vidrio, estaba destinada a contener vino, por lo que decir toda tinaja se llenará de vino era otra forma de decir. Todo cumplirá su propósito o todo saldrá bien al final. Y aquí la frase evidentemente significaba algo optimista, como, mientras más esperes, más obtendrás, o tal vez, al final todo saldrá bien. Kidner. 2. Tinaja. El Nebel era el recipiente de barro más grande que se usaba para almacenar vino. Véase Isaías 30 horas y 14 minutos. Lamentaciones 4.2. Harrison. B. ¿No sabemos que toda tinaja se llenará de vino? La respuesta del pueblo mostraba su confianza en el principio del proverbio. Si Dios había planeado un propósito noble y elevado para Israel, seguramente se cumpliría y vendrían buenos tiempos. 2. 13 a 14. El pueblo de Judá embriagado y destruido. Entonces les dirás, así ha dicho Jehová. He aquí que yo lleno de embriaguez a todos los moradores de esta tierra, y a los reyes del estirpe de David que se sientan sobre su trono, a los sacerdotes y profetas, y a todos los moradores de Jerusalén, y los quebrantaré el uno contra el otro, los padres con los hijos igualmente, dice Jehová. No perdonaré, ni tendré piedad ni misericordia, para no destruirlos. Ah, he aquí que yo lleno de embriaguez a todos los moradores de esta tierra. En lugar de cumplir su propósito ante Dios de una manera elevada y noble, el pueblo rebelde de Dios se llenaría de estupor y estupidez. Si tenían una confianza fatalista en su destino como pueblo de Dios, el Señor quería quebrantarla. Y, sus cabezas, no del todo diferentes a las botellas por la redondez y la vacuidad de todo bien, se llenarán con una borrachera seca, 
incluso con errores y terrores, un espíritu de vértigo. Trap. B. Los quebrantaré el uno contra el otro. Las tinajas no solo tienen como destino para llenarse, también tienen como destino romperse. Dios promete a su pueblo rebelde que enfrentarían este destino si continuaban en su pecado contra él. Y Jeremías anunció que Dios llenaría al pueblo con el vino de su ira, y así como las tinajas de vino con las que el pueblo bromeaba se rompían al lanzarlas unas contra otras, Dios destruiría a su pueblo. Thompson. C. ¿Cómo responder a las advertencias de Dios? 1. 15 a 16. Humillense y denle la gloria al Señor. Escuchad y oíd, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Dad gloria a Jehová Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas, y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y esperéis luz, y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Ah, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Cada vez que Dios nos habla, tenemos la opción de responder con orgullo o con humildad. Tenemos la opción de rechazar o resistir la palabra del Señor, o de humillarnos ante su autoridad. Dios advierte a Judá que tome el camino humilde. Y, rechazando escuchar lo que ha dicho Jehová, seguirás otras voces, que te seducirán en una noche egipcia de confusión. Seguirás meditando y escogitando, o criticando y trivializando, hasta que estés envuelto en una nube de dudas, envuelto como en un denso humo de especulación y casi sofocado por exhalaciones de incredulidad. No sabrás qué hacer, ni qué pensar, ni qué decir, ni a dónde ir, porque habrás renunciado a tu guía y apagado tu antorcha. Espurgión. B. Dad gloria a Jehová Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas. El juicio prometido no estaba lejos. Era urgente que Judá se volviera al Señor antes de que llegaran las tinieblas, antes que vuestros pies tropiecen. Al rechazar a Dios, se convertirían en viajeros de las montañas que intentan abrirse camino por senderos peligrosos en montes de oscuridad. Y, específicamente, Judá podría dar gloria a Jehová reconociendo su lugar superior y el lugar apropiado de ellos debajo de él. Podrían confesar humildemente su pecado y rechazar a sus ídolos, que le robaban a Dios su gloria. 2. Dad gloria a Dios. Confiesa tus pecados y vuélvete a Él, para que estos dolorosos males sean apartados. Clarke. 2. 17 a 20. El precio a pagar por no prestar atención a las advertencias de Dios. Mas si no oyeréis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Di al rey y a la reina, humillaos, sentaos en tierra, porque la corona de vuestra gloria ha caído de vuestras cabezas. Las ciudades del Negev fueron cerradas, y no hubo quien las abriese, toda Judá fue transportada, llevada en cautiverio fue toda ella. Alzad vuestros ojos, y ved a los que vienen del norte. ¿Dónde está el rebaño que te fue dado? tu hermosa Grey. Ah, más si no oyeréis esto, en secreto llorará mi alma. Este era el doloroso lamento de Jeremías. Él no era un observador desapasionado, lanzando los rayos del juicio de Dios contra Judá. Sus ojos se deshacían en lágrimas a causa de su pecado y orgullo, y porque pronto, el rebaño de Jehová sería hecho cautivo. Y, los buenos ministros deben estar llenos de lágrimas compasivas, llorando en secreto por la inutilidad de su pueblo y el peligro que entraña. Trap. B. Di al rey y a la reina. Humillaos, si la realeza de Judá se sometiera y se rindiera a Dios, seguramente la gente del reino la seguiría. En este trabajo espiritual, los líderes debían tomar la iniciativa. Y, esta palabra se aplica al joven rey Joaquín y a su madre Neusta, dos reyes 24. 8-16. Quizás ya estaban en Babilonia en ese momento, pero aún podrían beneficiarse si se humillaban ante llave. 2. El discurso es una exhortación a la humildad ante la inminente pérdida de soberanía. El orgullo era característico de la casa real. Fine B. C. Porque la corona de vuestra gloria ha caído de vuestras cabezas. Si el rey y la reina madre de Judá tenían una responsabilidad especial de liderar en el arrepentimiento, también tenían una razón especial para hacerlo. Debido a sus alturas, la caída que se avecinaba los afectaría peor. Y las ciudades del Negev fueron cerradas, no solo las ciudades del norte, el cuadrante por donde entraron los caldeos, sino también las ciudades del sur, 
porque procederán de un extremo de la tierra al otro, esparciendo devastación por todas partes y llevándose a los habitantes. Clarke. 2. Toda Judá fue transportada, llevada en cautiverio fue toda ella. La afirmación de que todo Judá será exiliado es una exageración retórica, ya que solo algunos líderes y obreros hábiles fueron llevados a Babilonia en ese momento, 597 a.C. Sin embargo, representaban a toda la nación. Fine B. ¿De dónde está el rebaño que te fue dado, tu hermosa Grey? Los invasores del norte llevarían cautivo al pueblo de Judá. Dado que a menudo se pensaba que un rey era el pastor de su pueblo, la imagen de los invasores robando la hermosa Grey del rey de Judá era especialmente apropiada. Y, alzad vuestros ojos, los imperativos son femeninos y, por tanto, parecerían estar dirigidos a la ciudad de Jerusalén. Thompson. 3. 21 a 23. La culpa de aquellos a quienes el Señor castiga. ¿Qué dirás cuando Él ponga como cabeza sobre ti a aquellos a quienes tú enseñaste a ser tus amigos? ¿No te darán dolores como de mujer que está de parto? Si dijeres en tu corazón, ¿por qué me ha sobrevenido esto? Por la enormidad de tu maldad fueron descubiertas tus faldas, fueron desnudados tus calcañares. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal? Ah, ¿qué dirás cuando él ponga como cabeza sobre ti a aquellos a quienes tú enseñaste a ser tus amigos? Cuando la calamidad prometida sobreviniera a Judá, no tendrían excusa. Aunque no escucharon a Jeremías, él claramente les advirtió como mensajero del Señor. Y, al igual que los creyentes nominales de todas las edades, la gente estaba incrédula de que tales calamidades pudieran sobrepasarlos. Harrison. 2. Cabeza sobre ti a aquellos a quienes tú enseñaste a ser tus amigos. Esto se dice de sus enemigos, sean asirios o caldeos. Así se enseñó a sus enemigos a ser sus señores y amos. Clarke. B. Por la enormidad de tu maldad fueron descubiertas tus faldas, fueron desnudados tus calcañares. Con imágenes fuertes, Dios advierte a Judá que su iniquidad era tan grande que el juicio que venía contra ellos sería como una grave violación. Y, la idea aquí es que la infiel Judá sería violada de manera terrible y trágica por sus conquistadores, o que serían humillados y expuestos como prostitutas por sus continuos adulterios espirituales, como en Isaías 47, 2-3, Oseas 2-3. Cualquiera de las imágenes se ajusta a este contexto. 2. La exposición de las partes secretas. Aquí descritas eufemísticamente como arrancarse la falda y maltratar el cuerpo era la deshonra pública que se amontonaba sobre las prostitutas. Fein B. 3. La expresión, levanta tu falda. Es un eufemismo para el ataque sexual tanto aquí como en otras partes del Antiguo Testamento. Levítico 18, 6-19, Deuteronomio 23-1, Inglés 22-30, 27 horas y 20 minutos, Isaías 47, 3, Nahum 3-5, etc. Thompson. 4. Los calcañares de la AV es otro eufemismo, más literalmente traducido como cuerpo violado. RSV sufren violencia. NEV extremidades descubiertas. Harrison. V bajo las metáforas salvajes, la lección es que un pueblo que se separa de su virtud, su moral, su integridad, su fe no se encontrará liberado, solo degradado, despojado de todo lo que le daba valor y respeto. Kidner. ¿Se mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. Jeremías cita este proverbio para advertir a la gente que estaban atrapados en su naturaleza pecaminosa y no, podían cambiarse a sí mismos. La respuesta no estaba primero en la reforma nacional, sino en el arrepentimiento nacional y la confianza en el Dios que puede cambiar la naturaleza del hombre. Y, el mal, no solo les queda como un guante, no solo teñido en profundidad, era ahora algo que no podían cambiar ni desear cambiar más que el color de su piel. Kidner. 2. El mal puede estar tan arraigado en los hombres que les resulte imposible cambiar. Sin embargo, especialmente desde una perspectiva bíblica más amplia, vemos la obra transformadora de Jesucristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5.17. 
Los cambios no ocurren todos a la vez y no están completos hasta que resucitamos en gloria, pero la transformación es real. El etíope no puede cambiar su piel ni el leopardo sus manchas, pero el Señor Dios puede transformar a hombres y mujeres. 3. La pregunta del texto es, ¿puede el etíope cambiar su color de piel? La respuesta es, no, 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 no. Aquí está la otra pregunta, ¿la piel del etíope puede ser cambiada? La respuesta a esto es, sí, 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 tan enfáticamente como acabamos de decir que no, no, no. ¿Se puede cambiar la piel del etíope? ¿Puede renovarse la naturaleza del pecador? Sí, porque Dios puede hacer todo. Espurgeón. 4, 24 a 25, la determinación del Señor de esparcir a su pueblo. Por tanto, yo los esparciré al viento del desierto, como tamo que pasa. Esta es tu suerte, la porción que yo he medido para ti, dice Jehová, porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. Ah, yo los esparciré, como tamo que pasa. Judá no sería conquistada ni exiliada, sino esparcida por el imperio babilónico y los imperios siguientes. Esta era su suerte, la porción que yo he medido para ti, dice Jehová. Y esta es tu suerte, no busques nada mejor, ya que tú, al perseguir vanidades mentirosas, abandonas tus propias misericordias, siendo miserable por tu propia elección. Trat. D. Porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. Incluso en esta severa advertencia, Dios le da a su pueblo una hoja de ruta de regreso a su favor y bendición. Donde se habían olvidado de Dios, debían recordarlo de nuevo, y donde habían confiado en la mentira del yo y de los ídolos, debían apartarse de ellos. Y, confiaste en la mentira, el apego de Judá a la mentira era en sí mismo una gran vergüenza, un acto de adulterio. Thompson. 2. La ironía de todo esto es que esto será infligido por las mismas personas a las que Judá cortejó alguna vez. Debido a su complacencia en las obras infructuosas de las tinieblas, Judá sería expuesta públicamente como la libertina corrupta que era por aquel que la había desposado por primera. Ves en el pacto de amor. Harrison. 5, 26 a 27, la vergüenza expuesta del pueblo de Dios. Yo, pues, descubriré también tus faldas delante de tu rostro, y se manifestará tu ignominia, tus adulterios, tus relinchos, la maldad de tu fornicación sobre los collados, en el campo vi tus abominaciones. Hay de ti, Jerusalén. ¿No serás al fin limpia? ¿Cuánto tardarás tú en purificarte? Ah, yo, pues, descubriré también tus faldas delante de tu rostro, y se manifestará tu ignominia. El pueblo de Dios se negó crónicamente a humillarse ante el Señor, como en la súplica de Jeremías 13:18. Por lo tanto, enfrentarían una ignominia mucho mayor, apropiada para su fornicación literal y espiritual. Y tus relinchos, los relinchos, son una figura salvaje para el amor ilícito. Fine B. B. Hay de ti, Jerusalén. ¿No serás al fin limpia? No era solo el profeta Jeremías quien sufría por el destino de este pueblo terco, obstinado e idólatra. Yahvé mismo se une a Lai y la suplica. Y él concluye con esta respuesta enfática y muy afectuosa, presionándolos a un arrepentimiento sincero y rápido, como lo había hecho antes, pero con poco éxito. Trat. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.